y nos casamos con un tipo de pasta y eso es lo que hacemos siempre. ¡Hola! Bienvenidos a mi cocina y esto es Yadna Cooks. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo soy Yadna, para los que no me conocen. Y si es así, pues te invito a que te suscribas al canal. Allá debajo en el botón que dice suscríbete. Tú le das y activa la campanita que está de lado. Y automáticamente te va a avisar cuando yo tenga una nueva receta, cuando tenga un nuevo tip, cuando tenga algo delicioso para enseñarte. El día de hoy vamos a hablar de algo súper, súper interesante. Bueno, yo creo que es interesante porque a quien no le gusta la pasta. La pasta es de Dios, la pasta es deliciosa. Pero muchas veces eh, solamente conocemos uno o dos tipos de pasta y nos casamos con un tipo de pasta y eso es lo que hacemos siempre. O sea, ustedes no se imaginan la variedad enorme que hay de pastas. Y tiene toda una clasificación y yo aquí te voy a enseñar las que más se conocen, las que, o sea, las más puntualizadas y de verdad que hay toda una variedad y tú vas a ver qué chulo. Como ya muchos saben, la pasta es de origen italiano. Y ellos se esfuerzan y se esmeran en crear muchas variedades de todas las formas, sabores, colores, o sea, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero se van a dar cuenta que no tienen que ir hasta Italia para conocer toda su variedad. Y existe una gran clasificación que yo creo que es sumamente importante y a partir de ahí, bueno, pues podemos eh, basarnos para hablar de esto. Y es que tenemos las pastas frescas y las pastas secas. Y ya, na, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Y no sé, ¿cuál es la que más se utiliza? Bueno, en realidad la que más se suele utilizar porque es más práctica, porque ya está lista, porque las consigues en donde sea, son las pastas secas, que te voy a explicar más detenidamente cuáles son, pero por lo general las encuentras, eh, como te dije, en las tiendas ya listas, eh, son las que vas, eh, pones a hervir durante algunos 7 u 8 minutos y ya están listas. Las pastas frescas son aquellas pastas que tú mismo haces o que las puedes conseguir también en los supermercados, pero en el área de congelados, en el área de refrigeración, porque como su nombre dice, son frescas. Se hacen a partir de una base de harina, huevos y se forma una pasta. Esas mismas pastas las cortan de diferentes formas y la tienen siempre en el área de refrigeración. Si tú quieres saber una receta de cómo hacer tu propia pasta, cómo probar esta ricura, porque señores, es una ricura, eso es delicioso, déjamelo ahí abajo en los comentarios y así yo me puedo ver quién se anima para hacer una receta de pasta fresca. De verdad que eso es una experiencia hermosa, es una experiencia deliciosa. Y ese tipo de pastas, cuando tú los llevas a cocer, porque también lo tienes que llevar a hervir en agua hirviendo, por acá la redundancia, eh, cuando los llevas a hervir eh, suelen durar mucho menos que la pasta seca Duran por lo general, no sé, algunos 3, 4 minutos O simplemente hasta que la pasta empiece a flotar a la superficie del agua Pues ya ahí sabemos que está lista Y ahora vamos a hablar de las pastas secas Estas como pueden ver son todas pastas secas Tenemos de diferentes formas, algunos colores Pero este tipo de pastas son las secas la segunda clasificación de la que te voy a hablar es, se utiliza también para pastas secas, para pastas frescas, es algo como que general. Y es que existen eh, según su forma, ¿verdad? Según su tamaño, se clasifican en pastas largas o pastas cortas. Dentro de las pastas largas podemos encontrar toda una gran variedad, pero yo te voy a explicar los que más se conocen. Aquí como pueden ver tenemos los espaguetis, que si se fija tienen una forma bien alargada, hermosa. Y como los espaguetis podemos encontrar los linguinis que son muy parecidos, solo que son más finos. Estos se pueden utilizar en cualquier tipo de salsas y va a quedar delicioso. Dentro de las pastas largas también podemos encontrar los fettuccinis, que como pueden ver, estos tienen una forma plana y también son largos. Por lo general vienen enrollados, vienen a lo largo, pero cuando lo entras en el agua, estas empiezan a abrirse. Los puedes encontrar de esta manera finos, más anchos, de muchísimas formas. Otra que se considera como una pasta larga son estas pastas que ya tú conoces de qué son. Exactamente son las de las lasañas o los canelones o algunos rollos que tú quieras hacer. Utilizas este tipo de pastas que son largas las hierves y ya están listas para manipularse según lo que tú quieras preparar. Son súper deliciosas y muy famosas. Y te preguntarás, Yadna, ¿por qué tienen estas rayas que ven por aquí? 
porque también las puedes encontrar de una manera lisa, pero eso ayuda a que la salsa se impregne de mejor manera y quede muy delicioso. Y estas que ven por aquí también son fettuccinis, pero si se fijan tienen un color diferente. Y esto sucede porque tienen como base espinacas. Existen muchas formas, tienen bases de pimentón, de tomate, de albahaca y hay muchísimos colores y sabores. Así que los puedes encontrar de manera tradicional y saborizada. Y ahora vamos a hablar de pastas cortas, mis favoritas. Se le denomina pasta corta porque como se pueden fijar, son pequeñas a diferencia de las pastas alargadas y tienen diferentes formas. Estos que ven aquí son uno de los que más me gustan, se llaman penne y los puedes encontrar de diferentes grosores. Estos son un poco finos, los puedes encontrar más anchos y si se fijan, estos también tienen unas pequeñas rayas, pero los puedes encontrar sin estas rayas, o sea que hay todo un mundo de de pastas y como te dije anteriormente estas rayas ayudan a que se pueda impregnar muy fácil la salsa donde vayas a prepararlos a estas rayas se le conoce como rigate entonces este sería un penne rigate otro tipo de pastas cortas son estas que están aquí que son como unos espirales y se llaman fusilis estos son deliciosos porque también toda la salsa se se pone como dentro de todas estas vueltitas que tienen y es súper, súper delicioso. Y al igual que el penne, lo puedes encontrar de diferentes tamaños y colores. Este otro tipo de pasta me parece que es súper divertido y es delicioso y se llama ruote o ruedas. Si se fijan, tienen forma de ruedas. Me parece muy chistoso, pero en realidad toma mucho sabor y es perfecto para cualquier tipo de pasta que sea bien cremosita. Otra forma de consumirlos es agregándolos a sopas, ¿sí? A sopas. Quedan súper deliciosos y además se ven hermosos, ¿verdad que sí? Y otro tipo de clasificación que podemos tomar en cuenta según el tipo de harina es que podemos conseguirlas también de manera tradicional y con harina integral. Aquí tenemos unos peines, rigate también, tienen las sallitas, pero si se fijan, son de colores muy diferentes, pues este es uno tradicional y este es de harina integral. Al igual que estos espaguetis que son de harina integral, son diferentes a estos que son de harina de trigo. Si se fijan, estos son más claritos y estos tienen un tiempo mayor de cocción y además tienen una textura diferente. ¿Vieron cuántos tipos de pastas? Y eso, que yo solamente traje los que, no sé, los que más se conocen, porque de verdad... Ahora cuando ustedes vayan al supermercado o a una tienda que vendan pastas, ustedes van a pasar por todo el pasillo y se van a poner a ver todos los tipos de pastas que existen. De verdad, a mí se me quedaron un montón, pero es que este video si no sería eterno porque hay muchos, muchos. Me faltó el oriquete, que es un tipo de pasta corta también que se utiliza para sopas, caldos, súper delicioso. Así que la próxima vez que te toque hacer pastas para tu familia, para tus amigos, para ti misma o para ti mismo, yo espero que tú pienses, ok, ¿qué voy a hacer? Quiero hacer pastas largas, quiero hacer pastas cortas, ¿qué quiero hacer? Además que tienes que tener en cuenta que para cocer las pastas yo tengo un truco muy especial, muy especial, muy especial, y es que tienes que poner tu agua a hervir y cuando ya esté hirviendo es que vas a agregar la pasta y no solamente eso sino que tienes que agregar suficiente sal al agua los italianos dicen que el agua de la pasta tiene que estar bien salada como el agua del mar porque es el único momento donde la pasta se va como a condimentar en sí o sea cuando tú puedes sacar un poco de pasta y comértelo y te sabe bien así sin ningún tipo de salsa pues te va a quedar mucho mejor cuando tú le agregues todo lo que tienes, toda la salsa que tienes. Así que ya sabes, otro tip muy importante es que la pasta se tiene que comer al dente. O sea, yo sé que la cocina realmente es cuestión de gustos porque hay personas que odian esa sensación y les gusta las, eh, la pasta un poquito más suave. Pero señores, cuando se está hablando de pastas, cuando de pastas se trata al dente, es el término perfecto para que queden estas bellezas. ¿Y qué significa al dente? Significa que van a quedar suaves, porque cuando las muerdas te vas a dar cuenta, va a estar suave, pero como que en el centro van a estar firmes. Es delicioso, o sea, es delicioso. Cuando tú sobrecocinas una pasta, entonces cuando vas a, a ponerle la salsa y todo el asunto, y lo vas a, a mover mucho, a veces se, como que se, se empastan, no sé, como que se hacen un puré. 
y no queda tan bien, o sea, no, no sabe tan bien, visualmente no queda tan bien. Yo siempre recomiendo cuando tú vayas a preparar tus pastas, tú te... O sea, te fijas siempre en el empaque. En el empaque siempre dicen la cantidad de minutos que van a durar en el agua a partir de que el agua está hirviendo. Eh, por lo general te dice 7 minutos, 8 minutos, dependiendo del tipo de pasta que sea. Así que tenlo siempre bien pendiente para que no vayas a sobrecocer la pasta y se te vuelva, no sé, todo un caos. Así que ya lo saben, anímense a darle oportunidad a otros tipos de pasta. Yo sé que por lo menos aquí en mi país la gente se casa con el espagueti, o sea... El espagueti no puede faltar en ninguna de las reuniones familiares, de amigos, de lo que sea. Y es delicioso, yo amo el espagueti. Pero también hay muchos, muchísimos tipos de pastas, como te enseñé. Pastas largas, pastas cortas, de diferentes colores, sabores, texturas. O sea, una cosa, todo un mundo. Pero ya lo sabes, yo espero que te animes, que te animes, que te animes, que te animes a comprar muchas tipos de pastas y tenerlos siempre en tu despensa. Así en cualquier momento te puedes inspirar y hacer algo bien delicioso. Recuerda que si te gustó este video, por favor, dale a me gusta y compártelo con todos tus amigos, tus tíos, tus abuelos, tus, no sé, tus conocidos, con todo el mundo que tú conozcas, para que puedan ver que hay todo un mundo de estas bellezas. Además, eh, si todavía no te has suscrito al canal, yo te recomiendo que lo hagas porque siempre subo unas recetas muy ricas y unos tips que son muy, 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 muy buenos. Así que allá debajo en el botón que dice suscríbete, pues tú le das y automáticamente te va a avisar cuando yo suba un nuevo video. No olvides agregarme a las redes sociales que están apareciendo por aquí, en Instagram y en Facebook, Yarna Cooks. Así de sencillo, tú me buscas y voy a aparecer ahí mismo. Porque también subo muchos, eh, muchas recetas, eh, muchas fotos, videos de lo que estoy haciendo en tiempo real. O sea, todo lo que me estoy comiendo, todo lo que estoy haciendo lo subo por ahí, así que agréganme por allá. Y ya sabes que si haces una receta de estas o si haces uno de estos consejos, súbelos a tus redes sociales con el hashtag de Yo Cocino con Yarna. Así yo puedo ver lo que están haciendo por ahí, puedo mantenerme informada. Así que ya lo saben, este fue el consejo de esta semana y si te gustó ya sabes lo que tienes que hacer. Y nos vemos la próxima. Bye bye. Me choca la salud. A preparar pasta.